Good afternoon, buenas tardes. Okay, as we're, we got to be very strict on time and then starts, eh, tenemos el tiempo muy, muy justo, entonces vamos a empezar lo más puntualmente posible para poder disfrutar de Dickinson el mayor tiempo posible, que es el objetivo de estar aquí. Y por lo mismo, eh, no voy a hacer ni presentaciones ni formular grandes agradecimientos, con lo cual empiezo, eso sí, por agradecer al, Real, al Patronato de los Reales Alcázares, del Real Alcázar de Sevilla, por habernos dejado utilizar esta sala y a todas las personas e instituciones que han contribuido a hacer posible este congreso. I repeat that uh, I'm not thanking, I'm not uh, introducing anybody in detail because we want to maximize the uh, reading time and we've got a very strict time limit. So I would just like to thank the Alcázar, the, the, the Patronato de Real Alcázar, who have allowed us to use this room, thanks to uh, Jeffrey Simon's um, efforts and to the rest of the uh, people and institutions who have contributed to making this conference possible. And we, um, we're going to start with um, Rosa Maria Garcia de la Universidad de Huelva, um, uh, directora de la cátedra Juan Ramón Jiménez, y la primera parte de la sesión estará dedicada a uh, la una brevísima visión de los poetas españoles y hispanoamericanos que, que fueron los primeros en traducir a Emily Dickinson al español. Eh, será una breve presentación se le, eh, y se leerán las dos versiones de los poemas, en inglés primero, en español después. Y a continuación, eh, Antonio Rivero Taradillo, eh, poeta, escritor, traductor, eh, leerá las versiones de sus poemas, eh, de los poemas de Emily Dickinson, que ha realizado específicamente para este congreso. So, eh, to re repeat the same thing in English, eh, I'm introducing Rosa Maria Garcia, a professor at the University of Huelva and the director of the Juan Ramón Jiménez Chair, and eh, Antonio Rivero Taravillo, poet, writer, translator, and we will start by this overview of the different translations and versions that earned the early translations of Dickinson made by Spanish and Spanish American poets. And uh, we will continue with the versions that uh, Antonio Rivera Taravillo has done specially for this conference. So uh, without more delay, over to you. Creo que ahora sí. En el texto, en el texto. Bueno, pienso que sí, que ahora ya no hay acoplamiento ni. No sé, <ríe> creo que sí. Si no, entendemos, apagamos aquí. Y quizás. Esperemos que ahora sí funcione. Parece que sí. Pues decía que buenas tardes. ¿Está encendido? Sí. Que decía que muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí hoy. Emily Dickinson es poeta de poetas. A esa conclusión se llega al repasar la historia de su traducción y recepción en el ámbito hispánico. Antes de que entrara en el canon y se abordaran traducciones y estudios académicos de su obra, Dickinson fue devotamente traducida por poetas que encontraron en ella un modelo de plenitud insobornable al que acudir en momentos de desorientación o profanación de sus vocaciones, una madre poética en la construcción de las genealogías poéticas femeninas y un ejemplo de libertad con el lenguaje, el ritmo, las imágenes. Cuando todavía las dudas y prejuicios se cernían sobre ella, Dickinson fue para estos y estas poetas un inspirador desafío formal y conceptual, una nueva cima más depurada y mística de la poesía moderna, más libre de los condicionamientos extraliterarios y sobre todo objeto de veneración por su densidad sin artificios, capaz de abrir lo cotidiano y natural al misterio.
Okay, Emily Dickinson is a poet's poet. This conclusion is clear when you overview the history of her translation and reception in the Spanish speaking world. Before she entered the canon and scholarly translations and research were published, uh, Dickinson was devoutly translated by poets who found her an unfailing model to resort to when they found their own poetic advocations wavering or desecrated. To these poets, she was a poetic mother around which to build female poetic genealogy, language of rhythm and of imagery. When her reputation was still beset by doubt and prejudice, human and conceptual challenge, a new, purer, and more mystical height of modern poetry, quite apart from extra literary considerations. Above all, she was venerated for her density, always free from artifice, capable of opening up nature and everyday experience to mystery. En 1916, Juan Ramón Jiménez viajó a Nueva York para casarse con Zenobia Cambrubí. Fruto del viaje fue Diario de un poeta recién casado, que es un poemario central de la poesía moderna en español. La sección sexta se abre con el apartado de Emily Dickinson, compuesto por tres traducciones de Juan Ramón, que son las primeras publicadas en español. Es significativo que Juan Ramón incluya poemas de otra poeta en su poemario. Es sin duda un gesto de hermanamiento, difusión o confusión con una poeta cuya casa en Amherst visitó como si fuera un santuario. Juan Ramón mantuvo siempre la veneración por Dickinson. Mujer en gracia la llamó, que se llevó el secreto del mundo a la eternidad, que siempre está viva y nueva. I'm going to play with another microphone. Let's see if this works. Okay, so to begin with, in 1916, the Spanish poet Juan Ramón Jiménez traveled to New York to marry Zenobia Camburi. Can you hear me? An outcome of the journey was the diary of a newlywed poet that is one of a central collection to modern poetry in Spanish. Section six opens with the heading of Emily Dickinson and is composed of three translations by himself that are the first to appear in Spanish. They have been mentioned in several presentations before. Uh, his inclusion of the work of another poet in his collection is most significant. It is doubtless a sign of his sense of brotherhood and fusion, almost confusion, with a poet whose Amherst home he had visited as if it was a, sh a shrine. Juan Ramón Jiménez always kept his reverence for Dickinson, referring to her as a woman in a state of grace who took the secret of the world to eternity and who is always living anew. The gleam of an heroic act, such strange illumination, the possible slow fuse is lit by the imagination. Resplandor de un acto heroico, qué extraña iluminación. La mecha lenta del puede prende la imaginación. I send two sunsets, and ran. I finished two and several stars while he was making one. His own was ampler, but as I was saying to a friend, mine is the more convenient to carry in the hand. Dos puestas de sol te mando. El día y yo competíamos. Hice dos y unas estrellas mientras él hacía una. Las suyas más grandes, pero como yo le dije a alguien, las mías están mejor para llevarlas a mano. Juan Ramón fue una de las lecturas preferidas del mexicano Gilberto Owen. En 1928, estando en Nueva York, se produjo el deslumbramiento. El mismo contó cómo su vida cambió con la visita a Ángeles, que consideró una peregrinación que marcó decididamente su trayectoria. Ese año empezó a traducir a Dickinson como un acto íntimo, intentando descubrir lo que llamó los litorales de su mundo, mundo extraño e inesperado que lo desconcertaba. De esas traducciones que él llamó versiones a ojo, aludiendo al componente visionario tanto de la poeta como de sus traducciones, Se publicaron en 1934. Juan Ramón Jiménez was a favorite reading for the Mexican Gilberto Owen. 
He was dazzled by Dickinson in 1928 during a stay in New York. He himself retells how his visit to Amherst was a pilgrimage that decidedly marked his life. That same year, he began, he began translating Dickinson as an intimate act, attempting lovingly to discover the shores of her world, that strange and unexpected world that disconcerted him. Eight of these translations that he referred to as I versions, alluding to the visionary component, both of the originals and of the translations were published in 1934. It can't be summer. That's got through. It's early yet for spring. There's that long town of white to cross before the blackbirds sing. It can't be dying. It's too rouge. The dead shall go in white. So sunset shuts my question down with cuffs of crystallite. No puede ser el tío que ya fue, ni primavera que aún no es. Hay que cruzar aún la aldea larga y cándida para llegar a donde el mirlo canta. No puede ser morir tan encarnado que la muerte se viste de blanco. Así bajo su broche de crisolito cierra a calla el sol poniente mi problema. Angels in the early morning may be seen, the dews among, stooping, plucking, smiling, flying. Do the buds to them belong? Angels, when the sun is hottest, may be seen the sands among, stooping, plucking, sighing, flying, parched, the flowers they bear along. Ángeles de la edad de la mañana, que ves nacer con ella entre el rocío, volando, desplumándose sonrisas, dueños de todo brote hoy florecido. Ángeles, que cuando el sol más abraza, Ves en llamas moverse entre la arena, cayendo, desplumándose suspiros, adoptadas las flores que se llevan. Otra discípula de Juan Ramón Jiménez, Ernestina de Champurcín, impulsó la primera antología en español de Emily Dickinson. Preparó el volumen con su esposo, el también poeta Juan José de Menchina, y se publicó en 1945 en México, donde se exiliaron tras la guerra civil. Ernestina de Champurcín vio en Dickinson una figura tutelar para su propia lírica, limpia, sencilla y espiritual, y solo aparentemente humilde. Another of Juan Ramón Jiménez's disciples, Ernestina de Champurcín, eh, promoted the first anthology of Emily Dickinson's poetry in Spanish. She prepared this volume with her husband, Juan José Domechina, also a, po a poet, and it was published in 1944 in Mexico, where the couple were exiled after the Spanish Civil War. Ernestina de Champulcín saw Dickinson as a tutelary figure for her own poetry, both being clean, simple, and spiritual, and only apparently humble. Glee, the great storm is over, four have recovered the land, Forty gone down together into the boiling sand. Ring for the scant salvation, toll for the bonny souls, neighbor and friend and bridegroom spinning upon the shoals. How they will tell the story when the winter shakes the door, till the children ask, urge. But the forty, did they come back no more? Then a softness suffused the story and a silence the teller's eye and the children, no further question, and only the sea, reply. Ya pasó la tempestad. Cuatro volvieron a tierra, pero cuarenta se hundieron juntos en la hirviente arena. Por el difícil rescate repicad, y por las buenas almas doblad, por el novio, el vecino y el amigo que aún van rodando en la tierra. ¿Cómo narran el naufragio cuando el invierno la puerta sacude y dicen los niños, no volverán los cuarenta? Nubla un silencio la historia y los ojos del que cuenta el hecho se entenebrecen anegados de tristeza. Ya ni los niños preguntan, solo las olas contestan. Por las fechas en que se publicó la antología de Ernestina de Champurcín, Silvina Ocampo, miembro del Círculo de Jorge Luis Borges, Empezó su largo y entregado proceso de traducción de la obra de Dickinson, más de 600 poemas que se publicaron con prólogo de Borges. Borges calificó esa traducción de una suerte de venturosa transmigración. Ocampo fue la primera en mantener los guiones de Dickinson para reproducir su respiración cortante, buscando una literalidad 
que no es producto de una idea conservadora de la traducción, sino un acto de reverencia. La, liter la literalidad de los fieles, dice Borges, que como los traductores de la Biblia, no se atreven a cambiar la palabra dictada por el Espíritu. Around the same dates when Chamborsin's anthology was published, Silvina Ocampo, a member of Jorge Luis Borges' circle, began her long and devout process of translating Dickinson's work. More than 600 poems that were published in Argentina with a preface by Borges himself. Borges praised this translation as a kind of felicitous transmigration. Ocampo was the first to keep Dickinson's dashes to reproduce her breathing, seeking to be literal, not as a result of a conservative vision of translation, but as an act of reverence. The fidelity of the faithful in Borges' words, who, like the translators of the Bible, do not dare to change a word dictated by the spirit. I felt a funeral in my brain and mourners to and fro kept treading, treading till it seemed that sense was breaking through. And when they all were seated, a service like a drum kept beating, beating till I thought my mind was going numb. And then I heard them lift a box and creak across my soul with those same boots of lead again. Then space began to toll as all the heavens were a bell and being but an ear and eye and silence, some strange race wrecked solitary here. And then a plank in reason broke and I dropped down and down and hit a world at every plunge and finished knowing then. Sentí un funeral in my cerebro. Los deudos iban y venían arrastrándose, arrastrándose, hasta que pareció que el sentido se quebraba totalmente. Y cuando todos estuvieron sentados, una liturgia como un tambor comenzó a batir, a batir, hasta que pensé que mi mente se volvía muda. Y luego los oí levantar el cajón y crujió a través de mi alma con los mismos botines de plomo. De nuevo, el espacio comenzó a repicar como si todos los cielos fueran campanas y existir solo una oreja, y yo y el silencio, alguna extraña raza naufragada, solitaria, aquí. Y luego un vacío en la razón se quebró, caí y caí, y di con un mundo en cada zambullida, y terminé sabiendo entonces. I started early, took my dog and visited the sea. The mermaids in the basement came out to look at me and frigates in the upper floor extended hemp in hand, presuming me to be a mouse aground upon the sands. But no man moved me till the tide went past my simple shoe and past my apron and my belt and past my bodice too and made as he would eat me up as wholly as a dew upon a dandelion sleeve. And then I started too. And he, he followed close behind. I felt his silver heel upon my ankle. Then my shoes would overflow with pearl. Until we met the solid town, no one he seemed to know, and bowing with a mighty look at me, the sea withdrew. Salí temprano, llevé mi perro, visité el mar. La sirena del sótano subieron para verme y las fragatas del piso alto tendieron sus redes de cáñamo, creyendo que yo era una lancha encallada en la arena. Ningún hombre me conmovió hasta, la, hasta que la marea cubrió mis inocentes zapatos, llegó hasta mi delantal, hasta mi cinturón, traspasó mi corpiño, fingió que iba a devorarme totalmente como el rocío sobre un macizo de verbenas. Entonces yo también me volví y él, él, me siguió de cerca y sentí su tacón de plata contra mi tobillo. Luego mis zapatos desbordaron de perlas hasta que llegamos al pueblo en tierra firme. Parecía no conocer a nadie e inclinándose se retiró. Antes que Silvina Ocampo en 1957, un jovencísimo Raúl Gustavo Aguirre, poeta cercano al surrealismo y las vanguardias, publicó la primera antología de Dickinson basada en la edición de Thomas Johnson. Aguirre admiró su imperecedera y singular proyección de futuro y dijo reconocer en ella el acento de los grandes y verdaderos poetas 
tanto más impresionantes por la sencillez y el laconismo con que se expresa en breves líneas de asombrosa densidad. Earlier than Silvina Ocampo, in 1957, a very young Argentinian poet, Raúl Gustavo Aguirre, linked to surrealism and the avant-garde, published the first anthology of Dickinson's work based on the Johnson edition. Aguirre admired Dickinson's imperishable and singular thrust into the future and acknowledged in her the accent of the greatest and truest poets, the more impressive because of the simplicity and conciseness of her expression in brief, wonderfully dense lines. I had been hungry all the years. My noon had come to dine. I trembling drew the table near and touched the curious wine. Twas on, twas this on tables I had seen when turning hungry home, I looked in windows for the wealth I could not hope for mine. I did not know the ample bread, twas so unlike the crumb the birds and I had often shared in nature's dining room. The plenty hurt me, twas so new, myself felt ill and odd, as berry of a mountain bush transplanted to the road. Nor was I hungry, so I found that hunger was a way of persons outside windows. The entering takes away. Tuve hambre todos los años. Mi mediodía vino a comer. Yo, temblando, me acerqué a la mesa y probé el vino curioso. Esto fue en mesas que vi cuando volviendo, hambrienta, sola, Miré por la ventana la riqueza que no podía esperar poseer. Yo no conocía el pan generoso. Era tan distinto de la migaja que los pájaros y yo a menudo compartimos en el comedor de la naturaleza. La altura me hizo daño. Era tan nueva. Me sentí mal y extraña, como valla de un árbol montañés trasplantada al camino. Ni yo tenía hambre. Ahí descubrí que el hambre era una manera de ser de los que están del lado de afuera de las ventanas que los que entran llevan consigo. En 1959, la poeta uruguaya Amanda Berenguer publicó sus primeras traducciones de Dickinson. Empezaba así una intensa e ininterrumpida relación con la palabra poética de quien consideró un alma afín. Berenguer usó esta frase de Dickinson como epígrafe de uno de sus poemarios. Vivimos en peligro de magia, y eso amó de su poesía, el lenguaje que aboca a una experiencia práctica de carácter mágico, la operación de alquimia que es una poesía entendida como vida y como riesgo. In 1959, the Uruguayan poet Amanda Berenguer published one of her first translations of Dickens. This was the beginning of an intense and uninterrupted relation with the poetic world of word of someone she considered a soulmate. Berenguer used the following line from Dickinson as the epigraph to one of her own poetry collections, We live in danger of magic. And this is what Berenguer loved of Dickinson's poetry, the language leading to a practical experience of a magical nature, the alchemy involved in a poetry understood as life and risk. One need not be a chamber to be haunted. One need not be a house. The brain has corridors trespassing material place. Far safer of a midnight meeting, external ghost, than its interior confronting that cooler host. Far safer through an abbey gallop, the stones a chase, than unarmed one's a self encounter in lonesome place. Our self behind our self concealed should startle most, assassin hidden our apartment, be horrors least. The body borrows a revolver, he bolts the door, or looking a superior specter, or more. No se necesita ser un cuarto para estar embrujada. No se necesita ser una casa. El cerebro tiene corredores que sobrepasan el lugar material. Más vale a medianoche encontrar un fantasma exterior que la confrontación interior con ese huésped de lado. Más vale atravesar una varía al galope perseguido a pedradas que desarmado encontrarse a sí mismo en un lugar solitario. Nosotros mismos, detrás de nosotros mismos ocultos, debe espantar mucho más. El asesino escondido en nuestro apartamento sería un horror menor. El cuerpo busca un revólver, pone cerrojo a la puerta avizorando un espectro superior o más aún. 
Al mismo tiempo que Amanda Berenguer, la mexicana Rosario Castellanos, también se dejaba deslumbrar por Dickinson. Como ya hiciera Juan Ramón Jiménez, Castellanos incluyó sus traducciones de Dickinson en el volumen que recopiló toda su obra poética. Son más que traducciones, homenaje, fundición, hermanamiento, una devota apropiación a través de la cual Castellanos se encuentra a sí mismos, se dice a través de la voz de la otra con la que busca hacer comunidad femenina. At the same time as Amanda Berenguer, eh, the Mexican poet Rosario Castellanos was also being bedazzled by Dickinson. As Juan Ramón Jiménez had done before her, Castellanos included her translations of Dickinson in the volume where she collected her own poetic works. More than translation, an intermingling, an affirmation of sisterhood, a devout appropriation through which Castellanos finds herself, speaks herself through the voice of the other, with whom she seeks to establish a female community. I shall know why when time is over, and I have ceased to wonder why, Christ will explain each separate anguish in the fair schoolroom of the sky. He will tell me what Peter promised, and I, for wonder at his woe, shall drop shall forget the drop of anguish that scalds me now, that scalds me now. Cuando ya no pregunte por qué, lo sabré todo. Sabré por qué cuando termine el tiempo. Cristo me irá explicando las penas una a una en el aula hermosísima del cielo. Me maravillaré de su desgracia y entenderé por fin la promesa de Pedro. Olvidaré esta gota de angustia intolerable en que ahora me quemo. I taste a liquor never brewed from tankard scooped in pearl. Upon the Rhine yields such an alcohol. Inebriate of air am I in debauchee of dew, reeling through endless summer's days from ends of molten blue. When landlords turn the drunken bee out of the foxglove's door, when butterflies renounce their drams, I shall but drink the more, till seraphs swing their snowy hats and saints to windows run to see the little tippler leaning against the sun. Sabore un licor que ninguna destila en un jarro perlado de humedad, ni en bodegas del rin ni en parte alguna se encuentra licor tal. Embriagada del aire, vacante del rocío, me tambaleo a través de estos días sin fin del verano. Desciendo de mi sitio de encendido zafir. Cuando los amos se echen al lado de los umbrales del verde cun de amor, cuando las mariposas renuncien a su sorbo, yo querré más licor. Y así será hasta que los serafines columpien sus sombreros nevados y el Señor y sus santos se asomen a ver por las ventanas cómo la ebria pequeña se inclina contra el sol. Hablaré por último del poeta nicaragüense José Coronel Urtecho, que en la década de los 20 marchó a Estados Unidos huyendo de represalias políticas. Allí tradujo, antologó e introdujo en Nicaragua la poesía norteamericana. Durante años, Coronel Urtecho emprendió con su entonces joven discípulo Ernesto Cardenal una completa antología de poesía norteamericana moderna en la que Dickinson, por su espíritu independiente y su contacto con la naturaleza y con el cosmos a través de su ventana y su jardín, ocupa un lugar central. And finally, in the 1920s, the Nicaraguan poet José Coronel Urtecho moved to the United States escaping political persecution. There he translated, anthologized, and introduced United States poetry to Nicaragua. For years, Coronel Urtecho, together with his, with his then that young disciple, Ernesto Cardenal, undertook the task of preparing a complete anthology of modern American poetry, where Dickinson occupies a central place due to her independent spirit and her contact with nature and the cosmos through her window and her garden. I died for beauty, but was scarce adjusted in the tomb when one who died for truth was laying in an adjoining room. He questioned softly why I failed. For beauty, I replied. And I, for truth, themselves are one, we brethren are, he said. And so his kinsmen met a night. We talked between the rooms until the moss had reached our lips and covered up our names. 
Morí por la belleza, pero apenas me hubo en la tumba acomodado. Al que murió por la verdad pusieron en una fosa al lado mío. Quedo, me preguntó por qué morí. Por la belleza, contesté, y yo por la verdad. Las dos son una, somos hermanos, replicó. Como amigos que se encuentran de noche, así hablamos de fosa a fosa, hasta que el musgo subió a nuestros labios y fue tapando nuestros nombres. Thank you very much. That is the end of the first part. Okay, thank you very much. Uh, so it's over to you then for the newest version of the translations. Nobody knows this little rose. It might a pilgrim be. Did I not take it from the ways and lift it up to thee? Only a bee will miss it. Only a butterfly hastening from far journey on its breast to lie. Only a bird will wonder. Only a breeze will sigh. Ah, little rose, how easy for such as thee to die. Nadie conoce esta pequeña rosa. Pudo haber sido un peregrino si para darte a ti no la hubiese cogido del camino. Solo la echará en falta una abeja, una mariposa solamente que raudaba tras largo viaje para yacer en su vientre. Solo preguntará un pájaro, solo una brisa suspirará. Ah, pequeña rosa, qué fácil para ti es expirar. Some things that fly there be, birds, hours, the bumblebee, of these no elegy. Some things that stay there be, grief, pills, eternity, nor this behooveth me. There are that resting rise. Can I expound the skies? How still the riddle lies. Hay algunas cosas que vuelan. Aves, horas, zánganos, abejas. No recibirán mi endecha. Hay algunas cosas que se quedan. El duelo, los montes, la vida eterna. Pero no son de mi incumbencia. Las que se posan y se alzan luego. ¿Puedo lucidar los cielos? Qué quieto queda en misterio. My friend must be a bird because it flies. Mortal, my friend must be because it dies. Barbs has it like a bee. Ah, curious friend, thou puzzleth me. Mi amiga de ser un ave porque vuela. Mortal, mi amiga de ser, pues muere ella. Uas tiene como una abeja. Ah, curiosa amiga. Como me intrigas. Sexton, my master is sleeping here. Pray lead me to his bed. I came to build the bird's nest and sow the early seed that when the snow creeps slowly from off his chamber door, daisies point the way there and the troubadour. Sacristán, mi amo duerme aquí. Llévame a su lecho, te lo ruego. Vine para hacer al nido el pájaro y sembrar el grano tempranero para que cuando la nieve lenta se deslice dejando la puerta de su cámara, las margaritas indiquen el camino y el trovador que canta. Los must be very careful when they take the knife. Underneath their fine incisions stirs the culprit. Life. Los cirujanos deben tener mucho cuidado cuando el bisturí utilizan. Bajo sus finas incisiones se mueve el culpable, la vida. The bee is not afraid of me. I know the butterfly. The pretty people in the woods receive me cordially. The brooks laugh louder when I come. The breezes matter play. Wherefore, mine eye, thy silver mists. Wherefore, O oh summer day. La abeja no me teme, conozco a la mariposa. El hermoso pueblo de los bosques me acoge de manera muy amistosa. Los arroyos ríen más fuerte cuando llego. Las brisas juegan con bríos redoblados. ¿Por qué tu plata así nubla mis ojos? ¿Por qué, oh día de verano? 
As children bid the guests good night and then reluctant turn, my flowers raise their pretty lips, then put their nightgowns on. As children caper when they wake, merry that it is morn, my flowers from a hundred cribs will peep and prance again. Como niños que dan las buenas noches a la visita y se van de mala gana, alza mis flores sus bonitos labios y luego se ponen sus pijamas. Como brincan al despertar los niños alegres de que sea de día ya, de cien cunas mis flores asomadas otra vez retozarán. Have you got a brook in your little heart where bashful flowers blow and blushing birds go down to drink and shadows tremble so? And nobody knows, so still it flows that any brook is there, and yet your little drop of light is daily drunk in there. Why look out for the little brook in March when the rivers overflow and the snows come hurrying from the hills and the bridges often go? And later, in August it may be, when the meadows parching lie, beware lest this little brook of life, some burning noon, go dry. Tienes un arroyo en tu corazón donde brotan tímidas flores y pájaros son rosados bajan a beber y se hacen las sombras temblores y nadie sabe tan manso fluye que ahí existe un arroyo y tu pequeña corriente de vida allí se bebe a diario con todo. Bebe a buscar el regato en marzo cuando los ríos se desbordan y bajan raudas de los cerros las nieves y a menudo los puentes se desploman. Y luego, en agosto, tal vez, cuando yacen abrasadas las praderas, cuidado, no sea que esta corriente de vida, un medio día ardiente, quede seca. It's such a little thing to weep, so short a thing to sigh, and yet by trades the sighs of these, we men and women, die. Breve es el suspiro. Y aún así, por oficios tan pequeños, hombres y mujeres morimos. Wild nights, wild nights, were I with thee, wild nights should be our luxury. Futile the winds to a heart in port, done with the compass, done with the chart, rowing in Eden, ah, the sea, might I but more tonight in thee. Noches locas, noches locas, si contigo estuviese, las noches locas serían nuestros deleites. Vamos, los vientos para un corazón en la rada, ya si la brújula ni la marina carta. Remando en el paraíso, ah, el mar, sí, ojalá esta noche echara amarras en ti. Over the fence strawberries grow. Over the fence, I could climb if I tried. I know berries are nice, but if I stained my apron, God would certainly scold. Oh dear, I guess if he were a boy, he'd climb if he could. Más allá de la valla crecen las fresas. Más allá de la valla podría saltar. Tal vez me atreva, qué ricas son. Pero si me manchara el delantal, anda que no me reñiría Dios. Supongo que si él fuera un zagal, saltaría también si se atreviera. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard and sore must be the store that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea. Yet never in extremity it asked a crumb of me. La esperanza es eso con plumas que se posa en el alma y canta la melodía sin la letra y nunca jamás se para. Y la más dulce en el vendaval se oye y la tempestad ha de ser feroz que pueda batir al pajarillo que a tantos dio calor. La he oído en la tierra más gélida y en la costa más lejana aunque nunca ni en el mayor apuro me pidió una migaja. I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd banish us, you know. How dreary to be somebody 
how public, like a frog, to tell your name the live long day, June to an admiring fog. Yo soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Eres también tú nadie? Entonces somos dos. No lo digas, lo pregonarían, ya sabes. Menudo tostón ser alguien. Qué cosa tan pública como una rana. Decir el nombre de una junio entero a una admiradora charca. I cannot dance upon my toes. No man instructed me, but oftentimes among my mind a glee possesseth me that I had ballet knowledge would put itself abroad in pirouette to blanch a troop or lay a prima mad. And though I had no gown of gauze, no ringlet to my hair, nor hopped for audiences like birds, one claw upon the air, nor tossed my shape in eider balls, nor rolled on wheels of snow till I was out of sight and sound, the house encore me so. Nor any know I know the art I mention easy here, nor any placard boast me, it's full as opera. No se bailar de puntillas, nadie me ha enseñado, pero a menudo mi mente un regocijo se abre paso. Tener conocimientos de ballet con piruetas lo manifestaría que harían palidecer a un elenco y rabiar a la primera bailarina. Y aunque no tuviese un vestido de seda, ni un tirabuzón en el cabello, ni, ni saltara ante el público como los pájaros una garra por el cielo, ni agitara mi figura cual pelotas de plumas, ni sobre ruedas de nieve me dejé ir hasta desaparecer de la vista en el sonido, la sala me pide un bis. Y aunque nadie conozca, que conozco el arte que menciono, aquí qué fácil cosa y ningún cartel me enorgullezca, está tan lleno como la ópera. I pay in satin cash. You did not state your price. A pedal for a paragraph is near as I can guess. Pago en seda al contado. No fijaste tu precio. Un pedal por párrafo es a lo más que llego. If what we could were what we would, criterion be small. It is the ultimate of talk, the impotence to tell. Si poder y querer fuera lo mismo, qué poco margen para decidir, que es la esencia del habla, la impotencia de decir. Me come my dazzled face in such a shining place. Me hear my foreign ear the sounds of welcome there. The saints forget our bashful feet. My holiday shall be the bet that they remember me, my paradise, the fame, that they pronounce my name. Llegar yo, mi deslumbrado rostro en un lugar tan luminoso, oír yo, mi oído extranjero, los sonidos allí de recibimiento. Olvida los santos, nuestros pies avergonzados. Mi festividad tiene que ser que ellos me recuerden. Mi paraíso, el renombre de que pronuncien ellos mi nombre. This is my letter to the world that never wrote to me the simple news that nature told with tender majesty. Her message is committed to hands I cannot see. For love of her, sweet countrymen, judge tenderly of me. Esta es mi carta al mundo que a mí no me escribió jamás. Días nuevas que contó naturaleza con delicada majestad. Su mensaje se encomienda a manos que no logró avistar. Por amor a ella, dulces paisanos me juzgan con bondad. Ourselves were wed one summer, dear. Your vision was in June. And when your little lifetime failed, I wearied too of mine. And overtaken in the dark where you had put me down by someone carrying a light. I too received the sign. Tis true our futures different lay. Your cottage faced the sun, while oceans and the north must be on every side of mine. Tis true your garden led the bloom for mine and frosts was sown. And yet one summer we were queens 
but you were crowned in June. Nos casamos en un verano, querida. Tu visión fue en junio y cuando tu breve vida se frustró, me cansé de la mía al punto y sorprendida las sombras donde me fuiste a dejar por alguien que portaba una luz, también recibí la señal. Es cierto, nuestros futuros divergieron, orientada al sol tu morada. Los océanos y el norte han de estar a cada lado de mi casa. Es cierto, tu jardín floreció primero, pues el mío se sembró la helada. Pese a todo, un verano fuimos reinas, pero tú en junio fuiste coronada. The braid is wider than the sky, for put them side by side, the one the other will contain with ease, and you beside. The brain is deeper than the sea, for hold them blue to blue, the one the other will absorb as sponges, buckets do. The brain is just the weight of God, for heft them pound for pound, and they will differ, if they do, as syllable from sound. El cerebro es más amplio que el cielo, pues el uno el otro contendrá fácilmente, pon uno al lado del otro. Y a ti, además. El cerebro es más profundo que el océano, pues sostén los azul contra azul juntos. El uno al otro absorberá como hacen las esponjas con los cubos. El cerebro tiene el peso de Dios, pues opesa dos. Libra con libra diferirán si es que lo hacen como el sonido de la sílaba. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away her and my leisure too for his civility. We passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the grazing grain, we passed the setting sun, or rather he passed us. The dews grew quivering and chill, for only gossamer, my gown, my tippet, only tool. We pa paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Since then, tis centuries, and yet feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were towards eternity. Pues no pude parar para la muerte, ella para mí accedió a parar, la carroza solo nos llevaba a nosotras y a la inmortalidad. Fuimos despacio, no tenía ya prisa, y yo había apartado labores y placeres por la cortesía que me había mostrado. Pasamos por la escuela donde los niños bregaban en el recreo junto a la fuente, dejamos atrás campos de grano a visor, dejamos atrás el sol poniente, o más bien él nos dejó atrás. Tembloroso y helado el rocío caía, pues solo de gasa era mi vestido, solo de tul era mi esclavina. Nos detuvimos ante una casa que semejaba a una protuberancia del terreno. Apenas se veía el tejado, la cornisa en el suelo. Han transcurrido siglos y, no obstante, parece todo más corto que aquel día en que entendí que las cabezas de los caballos a la eternidad se dirigían. A south wind has a pathos of individual voice as one detect on landings in immigrants address. A hint of courts and people and much not understood, the fairer for the farness and for the foreignhood. Un viento sur, una emoción de voz característica expande como al desembarcar se distingue el son de un emigrante. Un dejo en puertos y pueblos sin entender en demasía lo más hermoso para lo lejano y para la extranjería. Defrauded I a butterfly, the lawful heir for thee. A una mariposa les poseí, la heredera legítima por ti. Presentiment is that long shadow on the lawn, indicative that suns go down, the notice to the startled grass that darkness is about to pass. El presentimiento es una larga sombra sobre el prado que indica los ocasos. El anuncio a la hierba sobresaltada de que la oscuridad avanza. I am afraid to own a body. I am afraid to own a soul. 
profound, precarious property, possession not optional. Double estate entailed at pleasure upon an unsuspecting heir, Duke in a moment of deathlessness, and God for a frontier. Tengo miedo de poseer un cuerpo, miedo tengo de poseer un alma profunda, precaria, propiedad, posesión obligada. Doble hacienda vinculada a placer, a una desprevenida heredera, duque en un instante de mortalidad y Dios como frontera. After a hundred years, nobody knows the place. Agony that enacted there, motionless as peace. We triumphant range strangers scrolled and spelled the lone orthography of the elder dead winds of summer fields recollect the way instant pinky dropped by memory después de un siglo nadie conoce el lugar ni la agonía allí representada inmóvil como la paz la maleza se extendía triunfante caminaban y deletreaban extraños la solitaria ortografía de los antepasados Vientos de prados estivales, el camino evocan. El instinto recoge la llave que dejó caer la memoria. A little madness in the spring is wholesome, even for the king. But God be with the clown who ponders this tremendous scene, this whole experiment of green as if it were his own. Una leve locura es la primavera, incluso para el rey es cosa buena. Pero que Dios esté con el villano que pondera esta escena imponente, todo este experimento del verde, como si lo hubiera hecho su mano. Whoever disenchants a single human soul by failure of irreverence is guilty of the whole. As guileless as a bird, as graphic as a star, till the suggestion sinister, things are not what they are. Aquel que desilusione a un solo ser humano por falta o irreverencia del todo hay que culparlo. Inocente como un pájaro, gráfico como una estrella, hasta la sugerencia aciaga, las cosas no son como sean. We shall find the cube of the rainbow. Of that there is no doubt. But the arc of a lover's conjecture eludes the finding out. Hallaremos el cubo del arco iris, nadie lo dude, pero el arco de la conjetura de un amante, el descubrimiento elude. How happy is the little stone that rambles in the road alone and does not care about careers and exigencies never fears, whose coat of elemental brown a passing universe put on, and independent as the sun associates a groans alone. Fulfilling absolute decree in casual simplicity. Qué dichoso es el guijarro, va por rumbos solitarios desdeñoso de carreras y jamás teme exigencias. Su casaca de hondo pardo, un mundo se puso al paso. Como el sol independiente brilla solo entre la gente, sigue la ley universal con sencilla, perdón, con sencillez informal. Quite empty. Quite at rest, the robin locks her nest and cries her wings. She does not know a root, but puts her craft about for rumored springs. She does not ask for noon, she does not ask for boon, crumbless and homeless, of but one request, the birds she lost. Ya vacío, ya en sosiego, el petirrojo cierra su nido y prueba sus alas. No conoce una ruta, mas su oficio pone en la búsqueda de rumoreadas fontanas. No pide el mediodía, no pide merced, sin migas y sin hogar, solamente hace una petición, los pájaros que perdió. My life closed twice before its close, it yet remains to see if immortality unveil a third event to me. So huge, so hopeless to conceive as these that twice befell. Parting is all we know of heaven and all we need of hell. Mi vida acabó dos veces antes de acabar. Aún queda por ver si la inmortalidad me desvela un tercer, un tercer acontecer tan inmenso, tan imposible de concebir como aquellos que dos veces sucedieron. 
Cuanto sabemos del cielo es la despedida y todo lo que necesitamos del infierno. To make a prairie, it takes a clover and one bee. One clover and a bee and reverie. The reverie alone will do if bees are few. Para una pradera se necesita un trébol y una abeja. Un trébol y una abeja y ensoñación. Sirve sola la ensoñación si hay pocas abejas. Too happy time dissolves itself and leaves no remnant by. Tis anguish not a feather hat or too much weight to fly. Un tiempo harto feliz desaparece y no deja reguero. Es que no tiene plumas la angustia o pesa demasiado para el vuelo. The earth has many keys. Where melody is not is the unknown peninsula. Beauty is nature's fact, but witness for her land and witness for her sea. The cricket is her utmost of elegy to me. La tierra tiene muchas tierras. Donde melodía no existe es en la península ignota. La belleza en la naturaleza vive. Pero testigo de su suelo y de su mar testigo, su mayor elegía, Es para mí el grillo. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for reading. Thank you for preparing. Thank you for translating. And thank all of you for being here. And uh, in spite of the heat, in spite of the many hours that you've already been here in the conference, I'm making this such a special moment. Thank you. And thank you, Marida Angel. <laughs>